Bueno, pues muy buenas noches. Aquí estamos <coughs> nuevamente en la Embajada de México para presentar nuestro libro. Este libro que estamos presentando se llama Histéricas Insatisfechas. Y es el volumen 9 de la colección de psicoanálisis Lapsus de Toledo. Yo quiero comentar, que como coordinadora del libro, que me siento verdaderamente contenta de que cada año estamos publicando un libro, y a veces dos, como ha sido el caso de este año, y que todos los que estamos participando en este libro, pues nos sentimos muy satisfechos. En esta ocasión son 35 los coautores que están en este libro. Y para iniciar yo quiero hablar un poquito sobre lo que implica mi lectura del libro, porque en alguna ocasión comentábamos por qué hablar de histeria. Y a mí me parece interesante decir de que no tenemos la misma histeria con la que empezó precisamente a descubrir el inconsciente Sigmund Freud. Estamos hablando de alguna manera de una histeria distinta, porque la histeria va también transformándose con la época y con los siglos. Lo que quiero decir es que en aquellos momentos en donde las histerias de Charcot eh, paralizaban sus brazos, tenían estas conversiones histéricas, hoy en día la histeria presenta otro tipo de características. Y lo que a mí me parece muy importante es que este libro, con cada uno de estos artículos de nuestros coautores, va a ir haciendo hincapié en estas diferencias importantes que hay en la histeria hoy en día. A tal grado que mucha gente se atreve a decir que tenemos nuevas manifestaciones y que las, la histeria actual pues no tendría mucho que ver con la histeria anterior. Yo lo que podría decir es que desde Freud podemos ver que la histérica es una, eh, un sujeto que va a tener el problema de que va a tener un amor importante al padre. Lacan lo que nos dice es que hay una armadura de amor hacia el padre. Y esta armadura de amor hacia el padre es lo que le va a impedir al sujeto que tiene esta estructura poder dejar caer a ese padre, poder, digamos, separarse de esa fase edípica y poder de alguna manera lanzar su deseo en un sitio en donde no tenga ese bucle de goce que desde el punto de vista de la estructura histérica va a ser precisamente sostener su deseo en la insatisfacción. Es por eso que nosotras hemos puesto en este libro el nombre de histéricas insatisfechas con el arroba tanto en la primera A como en la segunda A de insatisfechas para poder de alguna manera dar cuenta de que estamos hablando del sujeto en la posición femenina sin importar el cuerpo anatómico que tenga. En este sentido lo que estamos diciendo es que hablamos también en el libro de la histeria masculina y que hay varios artículos que se dedican precisamente a hablarnos de la histeria masculina. A mí me parecía importante demostrar cómo Lacan nos lleva de la mano a darnos cuenta de este problema del deseo insatisfecho en donde se va a formar ese bucle de goce. Él va a decir que en el amor que hay de la histeria por el padre, se va a crear, por un lado, un problema con el deseo, porque digamos la histérica va a sostener ese deseo del padre al que llamamos sostener el falo, y por el otro lado va a tener el problema de la identificación con la otra, que es una mujer en el fantasma de la histeria, que sería esa otra mujer del fantasma, que es la que va a tener la palabra sobre el goce, la que va a tener la palabra sobre esa sexualidad que la histérica se está preguntando constantemente qué significa, qué es esto de ser mujer, qué es esto de ser femenina. Y entonces Lacan dirá que es un garrote en esa armadura del amor y que la única posibilidad que tenemos para que eso pueda ir hacia otro sitio, es precisamente volver al sujeto que tiene la problemática de la histeria, un sujeto deseante que pueda desidentificarse de la identificación viril, que sería la identificación al falo, que pueda también intentar volverse objeto de deseo, porque la histérica vemos que no puede acceder a ser objeto de deseo, ese es uno de los problemas que tiene la histeria. Y entonces convertir un nuevo deseo 
a partir de un nuevo significante que va a ser precisamente lo que le va a permitir convertirse en un sujeto deseante, pero de un nuevo deseo, que no sería el deseo con el que inicia un análisis, sino el deseo precisamente del que sale del análisis y después de ese recorrido analítico con ese nuevo significante que va a ser construido en el análisis y que le vamos a llamar el síntoma de la histeria y con ello va a poder entonces gozar de otra manera. Lo que yo personalmente encuentro en la clínica actual es que hay un más allá en la histeria. Es decir, la histérica viene con una queja se queja de que no tiene el deseo insatisfecho. Cuando el recorrido analítico va continuando, de pronto la histérica se va dando cuenta de que el deseo que tiene, que es insatisfecho, es lo que quiere seguir teniendo. Y ese es el problema que yo veo en la clínica. Hay en ese momento, en donde de pronto se da cuenta de que eso de lo que se queja es lo que quiere seguir haciendo, pero ya lo tiene como de manera consciente, entonces en ese momento es en donde yo diría que el análisis podría permitir a que la histérica vaya un poquito más allá, justamente dándose cuenta de que sostiene ese deseo en la insatisfacción, porque eso quiere, pero que puede cambiarlo. Y es a partir de eso que estaría la puesta en realidad del psicoanálisis en esta estructura. ¿Es que puede cambiarlo? ¿Es que puede salir de la queja? dándose cuenta de que ya no es el otro el que tiene la culpa de su queja, sino que es ella la que tiene un lugar en esa queja? Esta pregunta que nosotros vemos que en Freud, por ejemplo, en cuanto Freud le relanza la pregunta a Dora y le dice ¿qué lugar tiene usted en eso de lo que usted se queja? ¿Y qué hace Dora? Sale huyendo. Muchas histéricas en la clínica actual, cuando se dan cuenta de que ellas tienen un lugar en eso de lo que se quejan, también salen huyendo. Pero la que se queda, ¿qué es lo que podemos ofrecerle a la que se queda sin salir huyendo? Y se da cuenta de que tiene un lugar en esa queja y quiere transformarlo. Entonces ya en ese caso podemos ir hablando del caso por caso y de la clínica de cada una de ellas con síntomas, por ejemplo el de la frigidez, cuando una chica se da cuenta de que es frígida y de que su frigidez no es culpa de su partener, es decir de su compañero sexual, sino que ella tiene algo que ver en eso, ¿qué pasa? ¿Puede lograr superarlo y vamos a decir poder lograr alcanzar un orgasmo y se queda ahí? o regresa a ser otra vez frígida. Lo que vemos en la clínica es que lo supera y regresa a ser otra vez frígida. Y ahí es en donde yo puntúo. ¿Por qué regresa a ser otra vez frígida? Porque esa chica sostiene su deseo en la insatisfacción. ¿Cómo sacarla de allí y encauzar el deseo a que vaya más allá cuando ya se dio cuenta de ese sitio? Eso es lo que este libro intenta responder y es por lo que a mí me parece muy valioso todas, todos los artículos que hay aquí, todas las participaciones de todos los coautores que hemos reunido internacionalmente y que son sumamente valiosas porque nos hablan de los conceptos lacanianos actuales y de la clínica lacaniana actual. Muchas gracias por su atención.